Korvinak könyvtár nagyon különleges fejezete a magyar művelődés történetnek. Sokat tudunk róla, de mégis keveset. Mindannyian tudjuk, az iskolában is tanuljuk, hogy Itáliából nagyon szép kódexeket hoztak Mátyásnak, amelyeket elhelyeztek az udvarban. Azonban kevesen tudják, hogy nem csak vásároltak kéziratokat, tehát nem csak hoztak be az országba kéziratokat külföldről, hanem Budán is készítettek egészen pompás kódexeket. A budai udvarban létrehoztak egy műhelyt, egy könyvkészítő, könyvmásoló, könyvpestő műhelyt, egy skriptoriumot, ahol nagy arányban indult meg a könyvkészítés. A kiállításunknak az a célja, hogy bemutassa, feltárja, hogy hogyan is zajlott ez a kódex készítés, ez a könyvtárfejlesztés Budán, mi történt, hogyan történt és mikor történt. A kiállításnak számos eredménye van. Meg tudjuk mondani pontosan, hogy az a mozgalom, az a nagyon szisztematikus és uh, tudatos könyvtár fejlesztés, amelynek az eredménye az a kép, amit ma ismerünk a Korvina könyvtárról, tehát a aranyozott bőrkötések, a bársonykötés, a címerek, Mátyás címerek a kódexekben. Ezek a jellegzetességek az évtized, tehát 1480-as évek végének eredményei. Tehát ekkor történik a szisztematikus fejlesztés, nem korábban. Ez egy nagyon meglepő eredmény, mert korábban a kutatás azt gondolta, hogy, hogy 1458-tól akár egészen 1490-ig is kihúzható ez a könyvtárépítés és könyvtárfejlesztés Budán, de ez nem így van, hanem látjuk most már, hogy ez az utolsó éveknek az eredménye. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy milyen nagy mértékben használtak fel korábbi állományrészeket, korábbi tulajdonosoknak, a művelt főpapoknak a könyveit a királyi könyvtár fejlesztése során, akár félig befejezett kéziratokat vettek elő, azokat kezdték kifesteni a budai miniátorok. Új mestereket sikerült azonosítani a budai műhely termékei között, új kezeket, akik új mestereket, akiket név szerint nem ismerünk, de a, a sajátos stílusuk elárulja őket, jelenlétüket a budai műhelyben. Mindennek köszönhetően különleges darabokat sikerült Budára lokalizálnunk. Korábban a kutatás egyöntetően itáliai daraboknak tekintette például a Beatrix Saltériumot, vagy a Filostratos Korvinát, vagy akár a Ranzánus Korvinát. Ezeket Firenzebe vagy Nápolyba lokalizált a kutatás, de most kijelenthetjük róluk, hogy részben vagy valószínűleg egészben a budai műhelynek a, a munkái. Arról beszélnek, arról tanúskodnak, hogy nagyon komoly kódexkészítés zajlott a, a könyvtárban. Szenzációs darabokat sikerült elhoznunk a kiállításra. Megtekinthetik bíborban született Konstantin, bizánci császár, a bizánci udvar szertartás rendjéről írott munkáját, egy nagyon fontos történeti forrást, amelyet csak is a Korvina kézirat őrzött meg. Tehát ez a kézirat egyedi a világban, egy manuszkriptum unikum. Látható a kiállításon egy egészen rendkívüli pompás kódex, Szatmári György Pécsi Püspök breviáriuma, ez Párizsból érkezett, de Párizsból érkezett a Cassianus Korvina, egy különleges csoport, a Cassianus csoport a Korvina könyvtáron belül, ezek is a 1480-as évek végén készültek, tehát ennek a csoportnak a névadó darabját. Eljött a kiállításra két fontos kódex Torinóból is, amely Francesco da Castello miniátor itáliai munkáit képviseli a kiállításunkon. Pompás és különleges darabokat állítottunk sorba, legyenek önök is könyvrégészek, és merüljenek el a kódexek titokzatos világában.